I was two and years face and I was two 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 years face and I Beberapa minggu lepas, aku ada pergi satu program kepimpinan ni. Ada sesuatu yang terjadi. Ada satu aktiviti LDK yang memerlukan kami untuk membeli fasiliti-fasiliti untuk membina negara kami sendiri. Setiap kumpulan diberi 1.25 juta untuk beli semua ni. Duit tu palsu lah kalau, kalau kau masih tetap tanya. Kalau 1.25 juta tu betul, dah lama aku bawa lari duit tu. Jadi, bila aku nampak gambar ni, Aku terus terpandang harga masjid tu. 1.6 juta. Lebih dari bajet kot. Dan fasiliti-fasiliti lain pun, walaupun tak melebihi bajet, masih makan duit yang banyak jugalah. Masa tu aku sedar, satu kumpulan takkan cukup duit 1.25 juta tu untuk beli semua fasiliti yang kami perlukan. Aku dah mula curiga tu. Kenapa mereka bagi bajet yang terang-terang memang takkan cukup untuk beli semua fasiliti tu. Kenapa mereka buat macam tu? Apa yang mereka rancang? Apa yang mereka nak umpan kami untuk buat? Kemudian aku nampak ada satu kumpulan tu nak campur bajet mereka dengan kumpulan yang lain untuk buat satu negara. Kiranya dua kumpulan buat satu negara lah. Aku pun terfikir, oh ni ke yang mereka nak umpan kami untuk buat? Bergabung? Boleh jadi. Jadi aku pun mula mengira. Pertama aku kira berapa banyak duit semua akan dapat kalau semua orang bergabung. 5 juta. Kemudian aku kira berapa harga jumlah semua fasiliti. 5 juta. Korang dah boleh agakkan apa akan jadi. Tapi bukan aku masa tu. Aku sangat terkejut. Aku ingat sekurang-kurangnya ada dua negara daripada empat kumpulan lah. Rupa-rupanya untuk buat satu negara yang lengkap. Kami tak ada pilihan lain selain daripada bergabung. Jadi masa tu juga aku pergi depan pentas aku rampas mic yang PC pegang dan aku bagi tahu apa yang aku jumpa dan aku cubalah pujuk semua orang untuk bergabung. Ambil masa jugaklah sebenarnya untuk semua kumpulan tu bergabung. Malangnya kami pun tak cukup masa untuk buat satu negara yang lengkap. Jadi PC memang ambil peluang tu untuk hentam kita orang habis-habisan lah. Tapi akhirnya mereka mengaku yang mereka memang nak umpan kita orang untuk bergabung sebenarnya. Dan mereka puji aku jugalah sebab aku cepat tangkap benda. Jadi ada dua pengajaran kat sini. Jaga prioriti. Prioriti kami kat sini adalah untuk membina satu negara yang lengkap. Jadi dengan sumber setiap kumpulan yang memang terang-terang tak cukup. Memang kami tak ada pilihan lain selain daripada bergabung. Kalaulah ini melibatkan pembinaan negara yang sebenar, langkah yang sama pun sepatutnya diambil. Kalau diorang tanya siapa ketua, ya yeah, memang penting untuk ada ketua. Tapi kita tak perlu beratkan tentang siapa ketua tu. Sebab dalam kes ni adalah lagi penting untuk kita utamakan rakyat. Kita kena pastikan rakyat dalam sebuah negara tu boleh hidup dengan fasiliti yang lengkap. Ini bukan masa untuk ketua-ketua untuk ego. Ketua yang baik takkan sibuk-sibuk fikir adakah dia masih akan berkuasa selepas bergabung apa semua. Ketua yang baik akan rela dan reda kalau dia tak jadi ketua tu lebih memenangkan orang-orang bawahannya. Betul, benda ni bukan senang nak aplikasi. Tapi tu bab aplikasi. Secara teori, fasafahnya ada dan fasafahnya betul. Sentiasalah rendah diri. Ingat tak tadi aku cakap? Jadi masa tu juga aku pergi depan pentas aku rampas mic yang PC pegang. Cuba bayangkan kalau kau tengah pegang mikrofon nak bercakap, tiba-tiba ada orang datang rampas mikrofon kau macam tu je. Apa perasaan kau? Marah? Nyapah? Keliru? Tapi masa tu aku tak terfikir langsung. Aku terlalu nak sampaikan idea yang aku rasa betul tu. Malah dah ada perasaan dalam hati aku tu yang macam... Oh, korang sengaja buat macam ni, ingat kita orang tak boleh selesaikan lah. Dan perasaan tu dimanifestasikan dengan tindakan aku merampas mikrofon tu. Macam tu je. Fasib berlepas aktiviti tu memang dia marah aku. Masa tu baru aku sedar. Wah, aku memang biadab betul tadi. Jadi, bila bila waktu yang diorang puji aku tu, aku menangis dekat situ je kak. Sebab masa tu aku rasa aku tak layak pun kena puji. 
aku biadap kot masa tu Lepas aktiviti tu habis aku memang cari Tessie dan aku minta maaf lah dengan dia Nasib baik dia tak terasa Dan aku cakap nasib baik Sebab sama ada dia terasa ataupun tidak Apa yang aku buat tu tetap salah Jadi, setiasa rendah diri Setiasa Jangan biar ego buat kau jatuh Sebagaimana ego aku buat aku jatuh